And we have news is coming in. Look at these pictures now of Prime Minister Narendra Modi who's gone underwater in the deep sea and prayed at the site where the submerged city of Dwarka is. The experience offered a rare and profound connection to India's spiritual and historical roots. This is the ancient city linked closely with Bhagwan Sri Krishna and was the hub of grandeur and prosperity. For Prime Minister Modi, this was not a journey through waters, but a passage, he said, through time, evoking the city's glorious past and its association with one of the most revered gods of Hinduism. The Prime Minister has spoken about it to pray in the city of Dwarka, he says, which is immersed in the waters, was a divine experience. I felt connected to an ancient era of spiritual grandeur and timeless devotion. May Bhagwan Sri Krishna bless us all. Scuba diving off the Dwarka coast offers a spiritual experience to Prime Minister Narendra Modi, who has spoken about it. The Prime Minister went underwater and in the deep sea prayed at the site where the submerged city of Dwarka is. The experience, he said, offered a rare and profound connection to India's spiritual and historical roots. All right, now going straight across to the Prime Minister, who is in fact speaking right now. Let's take a listen. पूरा तत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है भविष्यती पूरी रम्या सद्वारा प्रार्ज्य तोरणा चयाटलाकल केयूरा पृथ्व्याम ककूदोपमा अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पूरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खोद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर उसका आयोजन उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को द्वारका दीश को प्रणाम किया उन्हें नमन किया मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया मेरे लिए कई वर्षों से जब मैंने पुरातत्व विदों से ये जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई मैं मन, मेरा मन बहुत गदगद है मैं भाव विभोर हूं दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा साथियों 21वीं सदी में 
भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही थी और मैं लंबे समय तक अंदर रहा मैं समुद्र द्वार और रात के यहां देर आई आई आने में उसका कारण भी मैं अंदर काफी देर रुका रहा मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं साथियों आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है छह साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा ये सेतु द्वारका दीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी चार चांद लगा देगा जिसका सपना देखा जिसकी आधारशिला रखी उसको पूरा किया यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है और मैं तो चाहूंगा इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी आकर के इस सुदर्शन सेतु का अध्ययन करें ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है मैं सभी देशवासियों को इस आधुनिक और विराट सेतु के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं अने आज जयरे आवड़ू मोटू काम थाय तेरे एक जूनी बात याद आए रशिया में अस्ट्राखान नाम एक राज्य है गुजरात और अस्ट्राखान साथ सीस्टर स्टेट ना अपो ना तो है तो जय हूं मुख्यमंत्री हो तेरे रशिया अस्ट्राखान राज्य में एमने मैंने निमंत्रण आप हूं गयो तो जय त्या गयो तो मार आश्चर्य कि त्या जो सारा में सारी बजार होटा में मोटो मॉल हो तो यू नाम ओखा पर हो बदम पर ओखा मैं कहू का ओखा केम राखू जाए तो सदियों पहला अपना लोग अँ थी व्यापार त्या जता अँ थी जो चीजों जाए एने त्या उत्तम में उत्तम चीजों मानती एना कारण जो सदियों पी ओखा नाम की दुकान होखा नाम मॉल हो तो त्याना लागे कि आ खूब ऊंची गुणवत्ता वाली वस्तु अँ मे ये सदियों पहला आ मारा ओखा की जे आबरू थी ने आ सुदर्शन सेतु बनया पी फरी एक बार दुनिया नक्शा में मारू ओखा चमकवा है